Что может один из худших заводов в мире сказать нам о мотивации, инновациях и продуктивности? В ранних 80-х General Motors владели заводом во Фримонте, Калифорния, который считался одним из худших заводов в мире. Все, кто там работали, ненавидели собирать автомобили, и даже ветераны, такие как Рик Мадрид. General Motors сделали все возможное, чтобы вы не чувствовали себя особенным, что вы просто тело, что вам не платят за то, что вы думаете, вы просто делаете здесь все, что вам говорят. Вы винтик в большом механизме. У рабочих не было никакого влияния, они просто выполняли указания. И поэтому все пытались работать как можно меньше. Они пили прямо на сборочной линии, они делали трубки из выхлопных труб, но никого не наказывали, потому что качество никого не волновало. Все, о чем переживало руководство General Motors, это количество. Практически каждый автомобиль уходил на какую-либо доработку. У нас специально работал парень, который отгонял эти машины, потому что они сами не заводились. На заводе было одно фундаментальное правило. Сборочная линия никогда не останавливается. Я помню один момент, когда рабочий упал в яму, и просто пришла команда медиков, положила его на носилки, унесла, но сборочная линия так и не остановилась. В итоге ситуация ухудшилась настолько, что General Motors пришлось закрыть завод в 1982 году. Через пару лет завод решил выкупить и возобновить японская компания Toyota, но была одна уловка. Согласно контракту с профсоюзом, Toyota должна была нанять тех же сотрудников, которых уволила General Motors. Toyota собиралась взять самый худший завод и превратить его в один из лучших, при этом используя тех же самых работников. Первым шагом Toyota было отправить опытных сотрудников, таких как Мадрид, в Японию и показать, как они работают там. И вот что увидел американец. Один из японских рабочих неправильно закрутил винт, и произошло что-то абсолютно неожиданное. Рабочий поднял руку и потянул за шнур, который был наверху, и бум, они остановили линию. Они остановили линию, чтобы исправить деталь. И правильно, зачем ждать, когда можно исправить ее прямо сейчас? Это поразило меня. Это говорило о том, что они хотят построить качественный автомобиль. Один винт. Один винт поменял мое отношение. Вот философия Тойоты. Рабочий должен иметь возможность остановить линию, или придумать какой-нибудь инструмент, или сделать любую другую вещь, которая поможет ему достигнуть желаемого. Сегодня это называется Lean Management. Идея заключается в том, то, что если вы дадите рабочему полномочия взять работу под свой контроль, то вы не только раскроете инновации, но и мотивацию. Я думаю, что нет ничего лучше, чем зарабатывать на жизнь работой, которой вы гордитесь, и на которую вы можете посмотреть со стороны и сказать «Это сделал я». После того, как Toyota внедрила Lean Management на заводе во Фримонте, в течение всего лишь двух лет самый худший завод по сборке автомобилей превратился в один из самых лучших. Сегодня философия, которая трансформировала тот автомобильный завод, проникла во все уголки американского бизнеса. От Кремниевой долины до Голливуда до здравоохранения. Если вы хотите, чтобы ваши сотрудники приняли больше ответственности за свою работу, дайте им больше власти. Дайте ответственность тому, кто находится ближе всего к проблеме, независимо от того, какая у него должность. А затем отойдите в сторонку, и вы увидите, как взлетит вверх ваша производительность.